നമ്മുടെ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാകുന്ന സംസാരിക്കും തന്റെ സാക്ഷ്യം പങ്കുവെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ കർത്താവ് കരങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുനാഗ പള്ളിയിലെ ഒരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ താൻ ആതുര സേവന ശുശ്രൂഷകൾ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ തന്റെ സഹോദരമണിയും ഡോക്ടറാണ് ആ കുടുംബം ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കൂടുതലായി സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വൻകാര്യങ്ങൾ ഇടപെടലുകളൊക്കെ ദിനംതോറും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സന്ദീപ് ഡോക്ടറെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ തിരുവതിന് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വർഗസ പിതാവി യേശു അവിടുത്തെ തിരു സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ മധ്യത്തിലുണ്ട് കർത്താവി നന്ദി കർത്താവി നന്ദി അവിടുത്തെ മുമ്പാകെ ഞങ്ങൾ മുട്ടുമടക്കുന്നു കർത്താവി അവിടുത്തെ മുമ്പാകെ ഞങ്ങൾ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു കർത്താവി യോഹന അപ്പോസ്തരൻ ആ പത്മോസ് ദ്വീപിൽ യേശുവിനെ കണ്ട് കർത്താവി അവൻ മരിച്ചവനെന്ന് വരണം കർത്താവി അവൻ അവിടുത്തെ കാൽപാദത്തെങ്കിൽ വീണ് വണങ്ങിയല്ലോ കർത്താവി അതുപോലെ അവിടുത്തെ ആ മഹത്വത്തിന് മുമ്പാകെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെയും സമ്പൂർണമായിട്ടും താഴ്ത്തി ഞങ്ങളുടെ തന്നെയും സമ്പൂർണമായിട്ടും കർത്താവി ഞങ്ങളുടെ സ്വയത്തെ മരണത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒരു വട്ടപ്പൂജ്യമായിട്ട് ഒരു സീറോ ആയിട്ട് താഴ്ത്തുന്നു കർത്താവി അവിടുത്തെ തിരു രക്തത്താൽ ഞങ്ങളെ സമ്പൂർണമായിട്ടും കഴുകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുറവുകളെ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ സ്നേഹത്താൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ അളവില്ലാതെ നിറയ്ക്കണേ കർത്താവി അവിടുത്തെ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വൻകരങ്ങൾ കർത്താവി ഞങ്ങളെ താങ്ങി നടത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ വചനത്തെ അവിടുന്ന് തന്നെ കർത്താവി ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ കർത്താവി അവിടുത്തെ ആ ശബ്ദം കേൾക്കണം പെരുവെള്ളത്തിൻ്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെയുള്ള അവിടുത്തെ ശബ്ദം കർത്താവി ഇടിമുഴക്കത്തിൻ്റെ മുഴക്കം പോലെയുള്ള അവിടുത്തെ ശബ്ദം അത്ര കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞുമായിട്ടുള്ള ആ ശബ്ദം ആ ജീവൻ്റെ ശബ്ദത്തെ കേൾപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ ചെവികളെ തുറക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവി അങ്ങ് അങ്ങയ്ക്ക് ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് കർത്താവി ഈ ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഞങ്ങളോട് കർത്താവി അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളോട് ഫിസിക്കലായിട്ട് വന്ന് അങ്ങ് വന്ന് സംസാരിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും കർത്താവി അതുപോലെ ഞങ്ങളോട് കർത്താവി ആ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതേ കർത്താവി അവിടുന്ന് അത് ചെയ്യും അവിടുന്ന് ഇന്ന് ഇന്നലെ ഇന്നും ഇന്നും അനന്യനാണല്ലോ അവിടുന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം മനുഷ്യൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലല്ലോ കർത്താവി എന്നാൽ അവിടുത്തെ സന്നദ്ധിയിൽ ആനന്ദത്തിൻ്റെ പരിപൂർണതയുണ്ട് അങ്ങേലാണ് അവിടുത്തെ പക്കലാണ് ജീവൻ്റെ മൊഴികളുള്ളത് കർത്താവി ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം ആ ഒരു ദാഹത്തോടെ സ്വസ്ഥതയോടെ കർത്താവി അങ്ങനെ ഒന്ന് കേൾക്കുവാനുള്ള ഒരു ദാഹത്തോടായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണേ കർത്താവി അവിടുത്തെ പുനർ നാമത്തെ മുഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ഞങ്ങൾ കുറയണം അവിടുന്ന് വളരണം എല്ലാം യേശു കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയ മാധുരിയുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ആമേ ഭജന ഭജന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് എം സി കുരു സാറ് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ചപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഏത് വേണമെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് ഡോക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്തു കാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും വിഷയമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഒരു സജീവതയുള്ള ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റ് ഡോക്ടർ എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു ഫ്രീഡം എനിക്ക് തന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നെ വളരെയധികം വളരെയധികം എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വചനഭാഗം ഏറ്റവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള വളരെ ചില പരിചിതമായിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളായിരുന്ന നമ്മൾ ആ വാക്യം ഫ്രഷായിട്ട് കർത്താവിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ആ വചനത്തിൻ്റെ ഒരു വറ്റാത്ത ഉറവേ ഉണ്ടല്ലോ ജീവൻ്റെ ഉറവ ആ ഉറവയിലേക്ക് നമുക്ക് ചെന്ന് കർത്താവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ അവിശ്വാസികളോട് സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വളരെയധികം കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേഴ്സ് ഏതാന്ന് ഒരു പക്ഷേ ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന മത്തായി പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യമായിരിക്കും നമുക്ക് അത് വചനം എടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെങ്കിലും നമുക്ക് വചനം എടുക്കാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഒക്കെയുള്ള കുറച്ച് വാച്ച് വാക്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് ആ കാര്യങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ മത്തായി പതിനൊന്നാം അധ്യായം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ
ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പല സംഭവ വികാസങ്ങളുമൊക്കെ വളരെ ഹൃദയഭേദകമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയും നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ തന്നെയും വേറെ ലോകത്ത് പലയിടങ്ങളിലുമൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ലോകത്ത് പലയിടങ്ങളിലും പിന്നെ നമ്മളുടെ തന്നെ നമ്മളുടെ തന്നെ ജീവിതത്തിലെ തന്നെ ചില സന്ദർഭങ്ങളോടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് നിൽ ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലവിധമായിട്ടുള്ളൊരു ഭാരങ്ങൾ വന്ന് ചേർന്ന് വന്ന് ചേർന്ന് പോകാനൊരു സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ശരിയാണ് നമ്മളെ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവരോട് നിങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വസ്ഥതയുണ്ട് ആശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ വാക്യങ്ങളെ കോട്ട് ചെയ്യും ഞാനൊരു ഹിന്ദു ആയിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാനൊരു ഞാൻ എൻ്റെ സാക്ഷ്യം പലർക്കും ഞാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഒക്കെയും പലർക്കും അറിയാം ഞാനൊരു ഹൈന്ദവ നായർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്നര വർഷമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അവസാനം ഡിസംബർ മാസത്തിലായിരുന്നു ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടക്കാനൊക്കെ കർത്താവ് ഇടയാക്കിയത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പല ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിലും വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ഒക്കെ പല ക്രിസ്തീയ ഗാനങ്ങളും പല വചനങ്ങളുമൊക്കെ പലയിടങ്ങളിലും എന്നെ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വളരെ എന്നെ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് ഈ ഒരു പത്തായി പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം അത് അവിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഒരു നിറഞ്ഞ ഒരു സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കും നമുക്കും ഈ വചനമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് വന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് വന്ന് വീണ്ടും ജനം പ്രാപിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കുന്നവരും ഒരുപാട് നമുക്ക് പല പല കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ദൈവം നമ്മളെ പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല പല വലിയ അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് സാക്ഷ്യം പറയാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ അപ്പോൾ എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു വർധമാനമായ ഒരു സ്വസ്ഥത ഒരു ദിവസവും കൂടും തോറും ദൈവത്തിലുള്ള ഒരു സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും ആശ്വാസവും ഈ സ്വസ്ഥത ആശ്വാസം ആ ഒരു ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും എന്നുള്ളൊരു പദം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഐ ഗിവ് യു റെസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥത തരാം ആശ്വസിപ്പിക്കും എന്നുള്ള വാക്ക് വളരെ കറക്റ്റ് പരിഭാഷ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീക്ക് നോക്കുമ്പം അനാപ്പാവോ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക അനാപ്പാവോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ to cause or permit one to cease from any movement or labor in order to recover to refresh enake aa oru vaakinte artham aa nu arnjale valare kalishithamaa irikkunna oru avasthayil ninnu oru rest lekku kondu varunna oru adha to cause or permit one to cease from any movement angane valare movement um labor adu pole oru bharam oru adhwanam adu pole oru chalanam okke nadakkunna oru samayathu adoru ഒരു ഒരു സ്ഥിരതയിലേക്ക് ഒരു സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് അതായത് സിമ്പിളായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു ജലാശയത്തിലൊരു ജലാശയം വളരെ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ കണ്ണാടി പോലെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നു ഒരു ഒരു കല്ലെടുത്തിടുമ്പോൾ വലിയ ഒത്തിരി റിപ്പിൾസ് ഉണ്ടാകുന്നു റിപ്പിൾസ് ആ ഓളങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ അതെല്ലാം ഒന്ന് ശാന്തമായിട്ട് വീണ്ടും അത് സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് വരുന്നു ആ ഒരു ചലനങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് മാറി അലകളൊക്കെ മാറി നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലൊരു സ്വസ്ഥത അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു സമാധാന സ്വസ്ഥത പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം എന്നാണ് ഗലാത്തിൽ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നതല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ ജീവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ ലൈഫ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇസ് എ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ജീവൻ്റെ ആത്മാവ് ആ ജീവൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിലേക്ക് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമയത്തും തുടർന്നുള്ള ഈ വർഷങ്ങളിലോ ഈ കാലയളവിലൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ സ്വർഗത്തിലു സ്വർഗത്തിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴുകി ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ വെളിപാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്താ വായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെയും കുഞ്ഞാടിൻ്റെയും സിംഹാസനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ഈ ജീവജല നദി ഒഴുകി വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും മധ്യത്തിൽ നിന്ന് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പരിശുദ്
അവിടെ ആ മത്തായി പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തില് കർത്താവ് വളരെ ഭാരത്തോടെ പല നഗരങ്ങളെ ശാസിക്കുന്നതും വോറ്റ് യു വോറ്റ് യു അയ്യോ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടം ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യമൊക്കെ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ മത്തായി പതിനൊന്നിന് ഇരുപത്തൊന്ന് ബെത്സേദി നിനക്ക് ഹാ കഷ്ടം ഖൊറാസിൻ നിനക്ക് ഹാ കഷ്ടം കഫർണഹോമി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കഫർണഹോമിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ അവിടെ നടന്നിട്ടും അവര് അവരെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെടുത്തി അവർ മാനസാന്തരപ്പെടാതെ ദി ഡി നോട്ട് റിപ്പൻറ്റ് അവർ റിപ്പൻറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിൽ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിന്നെ അവൻ പിന്നെ യേശു അതായത് ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം മത്തായി പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിന്നെ യേശു തൻ്റെ വീര്യപ്രവർത്തികൾ മിക്കതും നടന്ന പട്ടണങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടാകയാൽ അപ്പോൾ ഈ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ദൈവം എന്തിനാ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൾക്കാർ മാനസാന്തരപ്പെടണം അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷോ ഓഫ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് എന്തെങ്കിലും അങ്ങ് ചെയ്തതല്ല മറിച്ച് ആളുകൾ ജനങ്ങൾ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വരണം മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനസാന്തരം റിപ്പൻറ്റ് മറ്റേ നയോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രീക്ക് പദവും അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് റിപ്പൻറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്ന മലയാളത്തിൽ റിപ്പൻറ്റ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഗ്രീക്ക് പദം മെറ്റൻ നയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊപ്പസിഷനാണ് വിത്ത് ആഫ്റ്റർ ബിഹൈൻഡ് എന്നൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നൊരു പദമാണ് നയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പെർസീവ് ദ മൈൻഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടു പോണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ചിന്തിക്കുക അപ്പം മെറ്റാ നയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തിങ്ക് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ടു ചേഞ്ച് വൺ ചേഞ്ച് വൺസ് മൈൻഡ് നമ്മൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെതായ ഒരു ചിന്താധാരയിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കൺമോഹം ജഡമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപമാണെന്ന് ഒന്ന് യോഹനൻ രണ്ടിൻ്റെ പതിനാറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൺമോഹം കാണുന്നതെല്ലാം വേണം പണം പണം കൊണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൺമോഹം ജഡമോഹം ജഡികമായ ലൈംഗികതയാവട്ടെ ഭക്ഷണപ്രിയം ആവട്ടെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ കാര്യമാവട്ടെ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി ആ ഒരു ലൈംഗികതയാവട്ടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യമാവട്ടെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ കാര്യമാവട്ടെ അതൊക്കെ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന വൃത്തത്തിന് വെളിയിലോട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു ജഡമോഹം പിന്നെന്താ കൺമോഹം ജഡമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം ആ അമ്പട ഞാനെ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ ഭാവൻ ഞാനെ ഞാൻ എന്നെ എല്ലാവരും എന്ത് എന്ത് പറയും എന്നെ കുറിച്ച് അവരെന്ത് പറയും എന്നെ കുറിച്ച് എൻ്റെ കാര്യം എന്താവും ഞാൻ ഞാൻ ഉള്ള ആ ഒരു ഈഗോ ആ എൻ്റെ കാര്യം എൻ്റെ ആ ഒരു സെൽഫ് സീക്കിങ് ആ അതാണ് ലോകം അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ യേശു ആരെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാ കർത്താവ് ഈ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വിളിക്കുന്നതെന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്വസ്ഥത തരുന്നതിനെ കുറിച്ചും സ്വസ്ഥത കണ്ടെത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് വരുക അതായത് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇരുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം അവിടെ കർത്താവ് ഏതൊരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് ഏതൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിക്കുമ്പം കർത്താവ് ദൈവം ഒരുപാട് അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ പുത്രനിലൂടെ യേശുവിലൂടെ ചെയ്തെടുത്തു പലയിടങ്ങളിലും പല പല ഇസ്രയേൽ പട്ടണങ്ങളിൽ പല അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ആൾക്കാർ മെറ്റനയോ അവരെ തിരിഞ്ഞിഞ്ഞ് വരണം അവർ അവർ ഈ കൺമോഹം ജഡമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപമാകുന്ന ലോകത്തിൻ്റെതായൊരു ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വയത്തിൻ്റെതായൊരു ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാത്താൻ്റെ സാത്താൻ ഈ ലോകവ്യവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മാനസാന്തരപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലും പലപ്പോഴും മനസ്സന്തരിപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു തുടർമാനമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് ചില ചില ഒരു ഒരിക്കലും ഒരു വിശ്വാസിയായിട്ടുള്ളൊരു സഹോദരൻ തന്നെ എന്നിടയ്ക്ക് ചോദിച്ചു ഓ നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഈ വിശ്വാസികളോട് മാനസാന്തരപ്പെടുക മനസാന്തരപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മനസ്സം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ മനസാന്തരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ എന്തോ പിന്നെ റിപ്പൻ റിപ്പൻ എന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓരോ മെസ്സേജിലൊക്കെ കാണുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെളിപാട് രണ്ടോ മൂന്നോ അധ്യായങ്ങൾ സ്വരം വായിച്ചിട്ടില്ലേ വെളിപാട് രണ്ടോ മൂന്നോ അധ്യായങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ സഭകളോടുള്ള ദൂത അത് സഭകളുടെ മൂപ്പന്മാരോടുള്ള ദൂത സഭകളുടെ മൂപ്പന്മാരോട് അവിടെ ഏഴ് സഭകളോട് അതിൽ അഞ്ച് സഭകളും പിന്മാറ്റാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആ അഞ്ച് സഭകളോട് ഏഴ് തവണ രണ്ട് സഭകളോട് രണ്ട് തവണ പറയേണ്ട വന്നു രണ്ട് തവണ അറുപ്പൻ്റെ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വന്നു ആ
യഥാർത്ഥത്തില് മനസാന്തരവും നമ്മെ തന്നെ ദൈവമുമ്പാകെ താഴ്ത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഒരു ഒരു റെസ്റ്റൊറേഷൻ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു യഥാസ്ഥിതിയിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊരു കാര്യം നമ്മളുടെ വിശ്വാസികളുടെ ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരു തുടങ്ങേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മനസാന്തരം കണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ വാക്കുകളിലൂടെ സുവിശേഷം ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്കും അവരും ഒരു മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നാളെ നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ മത്തായി പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപതിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇത്ര അത്ഭുതങ്ങൾ പല നഗരങ്ങളിൽ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കറിയാം എത്ര അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം നമ്മളിവിടെ എല്ലാ ഓരോരുത്തരും മരിച്ചവരായിരിക്കും സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലില്ല നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായി ഇവിടെ ഉള്ളതല്ല നമ്മൾ ഈ കോവിഡാനന്തര യുഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതൊരു വലിയ അത്യത്ഭുതമാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം പിറകോട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രമാത്രം ഇനോ ഭീതമായ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ദൈവം ലോകത്തെ തന്നെ കടത്തിവിട്ട ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്തു നോക്കുമ്പം പലപ്പോഴും പല പേഷ്യൻസൊക്കെ കൺസൾട്ടേഷന് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ചിലരുടെ ആ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് എപ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം തുടങ്ങിയെന്ന് ചോദിക്കും ആ ഡോക്ടറെ ആ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയല്ലോ അപ്പം അപ്പം അവരിങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാലഘട്ടം ഈ അടുത്ത് നിന്നും ആരോ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ആ ഒരു ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യുനോ എസ്പെഷ്യലി സ്റ്റുഡൻസ് കൗൺസൽട്ടേഷൻ കൗൺസിലിങ്ങിനായിട്ട് വരും പല ഉദ്യോഗസ്ഥർ വലിയവരൊക്കെ ആകുമ്പോഴും ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എൻട്രൻസിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു മോള് കൗൺസ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയ യുനോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴായിരുന്നു തോന്നുന്നു അതുപോലെ ആ ഒരു സമയത്ത് ക്ലാസ്സിലൊന്നും പോവാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു അടച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന സമ്മർദ്ദവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ 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 എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ അവർ മാനേജ് ചെയ്ത് മാനേജ് ചെയ്ത് അവസാനം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കൺസൾട്ടേഷന് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങൾ നമുക്ക് എണ്ണിയെടുത്ത് പറയാൻ ഒക്കുന്നതിന് എത്രയോ അത്ഭുതങ്ങൾ മരണത്തിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മളെ ജീവനോടെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് എത്രയോ ആപത്തൻ അർത്ഥങ്ങൾ നിന്ന് കാത്തു സൂക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ അവിടെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ഹീൽ ചെയ്ത് അതേ അതേ രോഗാവസ്ഥയിൽ അതേ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും അതേ മരുന്നുകളും ഒക്കെ ചെന്ന പലരും ഇന്ന് രോഗത്തില്ല എന്ന് ദൈവം നമ്മളെ ഹീൽ ചെയ്തു ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മരുന്നിനും ഡോക്ടർമാർക്കും ഒക്കെ ഗ്ലോറി കൊടുക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഞാനൊരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഏതൊരു ഏതൊരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്ന നന്ദി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ദൈവം സുഖമാക്കി കർത്താവ് സുഖമാക്കി പ്രൈസ് ദോ കർത്താവിന് സ്തോത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ചില അതേ മരുന്ന് തന്നെ വേറൊരാൾക്ക് ചെന്ന ആ ഒരു സൗഖ്യം വരണമെന്നില്ല ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയിൽ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് ദൈവം സൗഖ്യമാക്കിയ ആ ഒരു ആ ഒരു കാര്യം അപ്പം ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ റിപ്പെൻറ്റ് ചെയ്ത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മെറ്റനയോ നമ്മുടെ ചേഞ്ച് ടു തിങ്ക് ഡിഫറെൻ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വഴിയെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു കൺമോഹൻ ജഡമോഹൻ ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപത്തിൻ്റെ വഴിയെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ജഡമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ കൺമോഹൻ ജഡമോഹൻ ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപവും ഒക്കെ ലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് യോഹനൻ ഒന്ന് രണ്ടിൻ്റെ പതിനാറിൽ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞത് ആ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രഭു ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു പിശാജ് പിശാജാണ് ഈ ലോകം മൊത്തവും പിശാജിന് അധീനതയിലാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് യോഹനൻ അഞ്ചിൻ്റെ പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു ആകുന്ന പിശാജ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ ലോക വ്യവസ്ഥ ഈ ലോകവ്യവസ്ഥ പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ പ്രകോപിപ്പിക്കും നമ്മളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കും അത് അത് നമ്മളുടെ ജഡത്തിലുള്ള പല മോഹങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ജഡത്തിലുള്ള മോഹങ്ങളാൽ നമ്മൾ വശീകരിക്കപ്പെട്ടു പോകുമ്പോഴാണ് പാപം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പാപം മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നതെന്നും പാപം പാപം മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായിട്ടും ഉള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ യാക്കോ പോകുന്നതിൻ്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതായത് ഈ നമ്മുടെ സ്വയത്തിൽ നമ്മുട
അങ്ങനെ ആ പാപത്തിലേക്ക് നമ്മളെ വീഴ്ത്തി വീണ്ടും നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ എന്നുള്ളൊരു പേരിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും ആത്മീയമായ മരണം ആത്മീയ മരണം ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ മരിക്കും നിശ്ചയം എന്നാണ് എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റോമർ എട്ടിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ അതായത് ആദാമിനോട് ഈ കനി തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും നിശ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഒരു വാക്ക് റോമർ എട്ടിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ വായിക്കുന്ന ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വിശ്വാസികളോട് റോമയിലുള്ള റോമയിലുള്ള വിശ്വാസികളോട് പൗരസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എഴുതുന്ന ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് നീ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ നിനക്ക് ആത്മീയ മരണം ഉണ്ടാവും നീ ആ ആത്മീയ മരണത്തിൽ തന്നെ അങ്ങ് തുടർന്നു പോയാൽ അത് വളരെ ഒരു അപകരമായ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകാം നിന്റെ രക്ഷകനെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നീ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് ആത്മാവിനെ ജഡത്തിനെ പ്രവർത്തികളെ മരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ ജീവിക്കും എന്നാണ് നമ്മളവിടെ റോമർ എട്ടിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ വായിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന വെച്ചാൽ ആ അതാണ് മാനസാന്തരം അതായത് എന്താ മാനസാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ജഡത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പോക്ക് വിശ്വാസികളായി തീർന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ജഡമുണ്ട് അപ്പം ഈ ജഡം ആ ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായ ഒരു പോക്കിനനുസരിച്ച് അങ്ങ് പോകാനൊരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ കർത്താവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താ ടു തിങ്ക് ഡിഫറെൻ്റ് റിപ്പെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ ദിവസവും ഈ ജഡത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ കൺമോഹം ജഡമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില കോപങ്ങളാവട്ടെ മോഹങ്ങളാവട്ടെ അസൂയാകട്ടെ കയ്പ്പാകട്ടെ വിരോധമാകട്ടെ ചിലരോട് നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചിലരോട് അങ്ങ് ദേഷ്യം വരുന്നു അങ്ങ് ദേഷ്യപ്ര ദേഷ്യം അങ്ങ് നമ്മളുടെ കൺട്രോൾ വിട്ടുപോയി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പലരും മുറിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരം ചിലപ്പം വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ഓഫീസിൽ ജോലി സ്ഥലത്തായിരിക്കും അയൽപക്കത്തുകാരോടായിരിക്കും ചിലരോട് അങ്ങ് ഒത്തുപോകാൻ ഒക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത സമാധാനമില്ല അങ്ങ് ആകുല ചിന്തകൾ അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ വന്ന് നമ്മൾ ശരിയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു മാനസാന്തരപ്പെട്ടു നമ്മൾ വീണ്ടും ജനം പ്രാപിച്ചു ഒരുപക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളോ പല ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ നമുക്ക് എണ്ണി എണ്ണി പറയാൻ കാണും എന്നാൽ ഇന്ന് പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി പാരമ്പര്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുള്ള ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പം തന്നെ ഒരു അസ്വസ്ഥതയും കലുഷ്യതയും ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ലാത്തൊരു ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ മത്തായി പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ഓരോ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നു കേൾക്കുന്നു ഇതെല്ലാം അത്ഭുതമാണ് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സയൻസ് പഠിക്കാതെ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാവും അത് എത്ര വലിയ അത്ഭുതമാണ് നമുക്ക് ശ്വാസമെടുത്ത് വിടാൻ പറ്റുന്നു അത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ശ്വാസം മുട്ടൽ വരുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ശ്വാസം എടുത്ത് വിടുന്നത് തന്നെ എത്ര വലിയൊരു അത്ഭുതമാണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്ര വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നടക്കാനൊക്കുന്നു ഓടാനൊക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കൈ ഒന്ന് മടക്കുന്നു നമ്മളൊന്ന് കണ്ണൊന്ന് ചിമ്മുന്നു നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനൊക്കുന്നു നമുക്ക് കേൾക്കാനൊക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കാനൊക്കുന്നു അതെല്ലാം അത്ഭുതമാണ് എന്തെല്ലാം ഏറെ എന്തെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങളും ദൈവം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന അത്ഭുതങ്ങളും എല്ലാം ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് വരണമെന്നായിരുന്നു എന്നാൽ കർത്താവ് മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയൊരു ഭാരം അയ്യോ നിങ്ങൾക്ക് നിനക്ക് ആ കഷ്ടം അതായത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് മത്തായി പതിനൊന്നിൻ്റെ ആ വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അത് അത് ആ എന്നാൽ ന്യായവധി ദിവസത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം മത്തായി പതിനൊന്നിന് ഇരുപത്തിനാല് സ്വദേമരുടെ നാടിനെ സഹിക്കാവുന്നതാകും ന്യായവിധ ദിവസത്തിൽ നിന്നേക്കാൾ സ്വതോമ്യരുടെ നാടിനെ സഹിക്കാവുന്നതാകും സ്വതോമ്യ ആൾക്കാരുടെ സ്വതോമ്യരുള്ള ഗുമറയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എത്ര വലിയൊരു ന്യായവിധിയ വന്ന് ഭവിച്ചെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് അവരെക്കാളിലും വലിയൊരു ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചൊക്കെ കർത്താവ് വോൺ ചെയ്തിട്ട് പറയും ആ സമയത്ത് തന്നെ യേശു പറഞ്ഞതെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ വ്യക്തമായിട്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു പറയുന്നതിൻ്റെ ആ ആ സമയത്ത് തന്നെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെയും പറഞ്ഞു പിതാവേ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിക്കും കർത്താവായി ഉള്ളവേ നീ ഇത് ജ്ഞാനികൾക്കും വിവേകൾക്കും മറച്ച് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു ഇത്രയും വലിയ കാര്യ
വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് എവിടെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇത് അത് പലയിടങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം താഴ്മയുള്ളൊക്കെ കൃപ നൽകുന്നു നികളികളെ എതിർത്ത് നൽകുന്നുവെന്ന് ഈ അക്കോബ് നാലിൻ്റെ ആറിലും ഒന്ന് പത്രോ സഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ചിലും ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം അത് സദൃശ്യവാക്യം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പത്രോസ് ഈ അക്കോബും ഒക്കെ ഒന്ന് പത്രോ സഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ചിലും ഈ അക്കോബ് നാലിൻ്റെ ആറിലും പറയുന്നത് എന്താ നികളികളെ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു ജ്ഞാനികൾ നികളികളെ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു ദൈവം താഴ്മയുള്ളവർക്ക് കൃപ നൽകുന്നു താഴ്മയുള്ളവർക്ക് താഴ്മയുള്ളവർക്ക് കൃപ നൽകുന്നു കൃപ കൃപയുടെ ആത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കൃപയുടെ ആത്മാവെന്നാണ് എബ്രായർ പത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തൊമ്പതിലും സക്രിയാവ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പത്തിലും ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമുക്ക് കൃപ തരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയാണ് ദൈവം നമുക്ക് കൃപ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാണ് ആ കൃപ ആ കൃപ നമുക്ക് പകരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ അപ്പം ആർക്കാ ദൈവം കൃപ തരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തങ്ങളെ തന്നെ ഒരു ശിശുവിനെ പോലെ താഴ്ത്തുന്നവർക്ക് ജ്ഞാനികൾക്കും വിവേകൾക്കും അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഇങ്ങനോ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും കുറച്ച് ഇൻ്റലിജൻസ് കുറച്ച് ഐക്യമൊക്കെ ദൈവം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇതിരുന്ന് കേൾക്കാൻ തന്നെ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ അപ്പം കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ജ്ഞാനികളും ഇപ്പം പൗലോസൊക്കെ എത്ര വലിയ ജ്ഞാനിയായിരുന്നു എന്നാൽ ആ ശൗലായിരുന്ന പൗലോ ശൗല പൗലോസായി മാറിയ ആ ശൗലിനെ ദൈവത്തിന് വല്ലാതെ അങ്ങ് ഉടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അവൻ്റെ ആ ജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും ഒക്കെയുള്ള ആശ്രയമൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി അവനൊരു ശിശുവിനെ പോലെ അവൻ ആ ദമാസ്കസിൻ്റെ ദമാസ്കസിലേക്കുള്ള പടിവാതിൽക്കൽ കുതിരപ്പുറത്തു നിന്നൊന്ന് വീണു വീണപ്പോഴാ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദർശനം ഉണ്ടായി ഒരു വീഴ്ച ഒരു ഉടയൽ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പാകെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വീഴുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാണം നാണക്കേട്ടുള്ള കാര്യമല്ല നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കടന്നതിന് പോയി പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേക്കും ചില വീഴുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഏഹ് അതൊരു അഭിമാനിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഏഹ് അപ്പം നമ്മൾ അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തെന്നി ഒന്ന് തട്ടി ഒന്ന് വീണാലും ഒന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് എഴുന്നേക്കും വെച്ചാൽ അപ്പം അവിടെ പൗലോസിന് ശൗലൊന്ന് വീണു അവൻ വലിയ ദൈവത്തിന് വലിയ ആളാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനോ നെഞ്ചും വിരിച്ച് അങ്ങ് പോവുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവന് അവനങ്ങ് വീണു യേശുവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ശൗര്യ ശൗര്യ നീ എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്ത് എന്നുള്ള കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കുന്നു അവന് കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടുണ്ടാകാൻ അവനൊരു തകർച്ചയും വീഴ്ചയും ഒക്കെ വേണമായിരുന്നു അവനൊരു ശിശുവിനെ പോലെ അതിനുശേഷവും അവന് പലവിധമായിട്ടുള്ള പ്രതികൂലങ്ങൾ ഇങ്ങനോ യഹൂദന്മാര യഹൂദന്മാരാലും എല്ലാം ശൗല പൗലോസ് എത്ര അധികം വലിയൊരു എത്രമാത്രം ഒപ്പോസിഷൻ ആയിരുന്നു എത്ര വലിയ പ്രതികൂലങ്ങളായിരുന്നു അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ നേരിട്ടത് അതിലൂടെ എല്ലാം പൗലോസ് വളരെ നുറുക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ ബലഹീനനായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ബലവാനാകുന്നു എന്ന് അതേ പൗലോസ് രണ്ട് ഗുരുന്തിർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന നമുക്കറിയാം ഐ ആം വീക്ക് ഐ ആം സ്ട്രോങ് സെക്കൻഡ് ഗുരുന്തിൻ ട്വൽ ടെൻ അവനെ ഒരു ശിശുവിനെ പോലെ വീക്ക് ആക്കേണ്ട കർത്താവിന് വന്നു അപ്പോഴാണ് കർത്താവിന് അവനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനൊത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഈ രക്ഷയുടെ സത്യം രക്ഷയുടെ സത്യം ആവട്ടെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഗോസ്ബൽ ആർക്കും വളരെ ഈസിയായിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടാവുന്ന ഇങ്ങനോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം രക്ഷിക്കപ്പെടാനായിട്ട് ഇത്ര വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നോ ഇത്ര പ്രാവശ്യം ഇന്ന നാമം ജപിക്കണോ അപ്പം നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന മല നിങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തി കയറിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ശൈന പ്രദക്ഷിണം ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര എന്തോ ആണിമയിൽ കിടന്നാലോ ഒക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ അതല്ല പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു പാവിയാണെന്ന് അംഗീകരിച്ച് കർത്താവിനെ അങ്ങ് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഏറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മുടെ പാവക്കിടം കൽവരി കുരിശിൽ മരണത്തിലൂടെ കർത്താവ് വീട്ടി എന്നും കർത്താവ് മാത്രമേ മരിച്ചു വരുത്തിയെഴുന്നേറ്റവനായ ആ കർത്താവ് മാത്രമേ ഏകസത്യ ദൈവമായിട്ടുള്ള വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ കർത്താവിനെ അങ്ങ് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കുന്നു നമ്മളെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഈ രക്ഷയുടെ സത്യം തന്നെ ഇന്ന് എത്ര ജനകോടികൾക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമോ അപ്പോൾ രക്ഷയുടെ സത്യമാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിനൊന്ന് നമ്മളെ ഒന്ന് ഉടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു നമ്മൾ ഈ കർത്താവ് മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സത്യവന്ത് കർത്താവ് മാത്രമേ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട
ഞാൻ ഒരു പാപിയാണ് ഞാൻ അങ്ങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു ശിശു ഹൃദയം പോലെയുള്ള ഒരു ആശ്രയത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അന്ന് വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ വിചാരം എന്തുവാ പിന്നെ നമ്മുടെ വിചാരം സാധാരണ ആ ഇനിയിപ്പം സഭയിലൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് എങ്ങനെ വലിയ സാക്ഷിക്കേടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ അങ്ങ് തട്ടിമുട്ടി അങ്ങ് പോകണം എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താ ഈ ദിവചനത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വെളിപ്പാടായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു സ്വസ്ഥതയാവട്ടെ വലിയൊരു സമാധാനവും സന്തോഷത്തിന് പൂർണ്ണതയാകട്ടെ യുവജനത്തിലെ ഓരോ മർമ്മങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അത് നമുക്ക് പല ഇന്ന് തന്നെ പല ഡിഫറൻസസ് ഓഫ് ഡോക്ടറിൻസും പല ഉപദേശ വിഷയങ്ങളിലുള്ള പല കൺഫ്യൂഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പലയിടങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ ദൈവചനം എന്താ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നതെന്നുള്ളൊരു കാര്യം അത് നമ്മൾ ആർക്കാ ഇതെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജ്ഞാനികളെയും വിവികളെയും ഒക്കെ മറച്ച് കർത്താവ് ഇത് ശിശുക്കൾക്കാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പം ശിശുക്കൾക്കാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് കർത്താവ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന നമ്മൾ വായിച്ചു അത് അത് ശിശുക്കൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിർത്തുമല്ല ഞാൻ തന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു പിതാവെ ആ പിതാവെ എന്ന് സാധാരണ എപ്പോഴും യേശു ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പിതാവെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ആ പിതാവിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആജക്റ്റീവ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യും കൂടെ പിതാവിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വർണ്ണിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങ് ഹി വാസ് സോ എക്സൈറ്റഡ് വളരെ ആത്മാവിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എന്താ പറയുന്നത് പിതാവി സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും കർത്താവായി ഉള്ളു ലോഡ് ഓഫ് ഹെവൻ ആൻഡ് ഏർത്ത് ഈ സ്വർഗവും ഭൂമിയും എല്ലാം കർത്താവെ പിതാവെ അവിടുത്തെ അവിടെ നിന്നാണ് എൻ്റെ കർത്താവായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ പിതാവെ നീ ഇത് ജ്ഞാനികൾക്കും വിവികൾക്കും ഒക്കെ മറിച്ച് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക വെളിപ്പെടുത്തുക വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളൊരു വാക്കുണ്ട് അവിടെ റിവീൽ അപ്പോ കാലിപ്റ്റോ എന്നുള്ളൊരു ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബ്ലൂ ലെറ്റ് ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ക്രിയേറ്റർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം ബ്ലൂ ലെറ്റ് ബൈബിൾ അപ്പോൾ ഈ പലരും ചോദിക്കുക എങ്ങനെ ഈ ഗ്രീക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്രീക്കും ഹീബ്രോ ഒക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് നോക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഈ ബ്ലൂ ലെറ്റ് ബൈബിൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നൊരു സിമ്പിൾ ആപ്പ് അതിൽ കെ ജി വി വേർഷനും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഓരോ ഗ്രീക്കും പിന്നെ പഴയ നിയമത്തിലാണെങ്കിൽ എബ്രാഹിം ഭാഷയും ഏതൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് ചില വചനങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്തിൽ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഈ ഒരു അപ്പോ കാലിറ്റും ഒക്കെ ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്ന് ഞാൻ ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്കൊന്നും ആ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ബൈബിളിൽ അപ്പോൾ കാലിറ്റും അതിൻ്റെ ഇപ്പം എന്തിനാ അത് വെച്ചാൽ എന്തോ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു അറിവ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള എന്തോ ഓ ഞാൻ ഗ്രീക്ക് എന്തോ ഇത്രയോ പഠിച്ചു അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യത്തിനല്ല മറിച്ച് ദൈവചനം കുറച്ച് അടുത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഗ്രീക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇങ്ങനെ ഹൃദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നെ ദൈവത്തിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അപ്പോ കാലിപ്റ്റോ എന്നുള്ള വാക്ക് എൻ്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊപ്പസിഷൻ ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ സെപ്പറേഷനെ കുറിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് കാലിപ്റ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിൽ തിരശ്ശീല എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോ കാലിപ്റ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരശ്ശീല നീക്കുക അപ്പോ കാലിപ്സസ് എന്നാണ് നമ്മൾ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് റെവലേഷൻ അനാച്ഛാദനം അല്ലെങ്കിൽ തിരശ്ശീല നീക്കുക എന്നുള്ളൊരു വാക്ക അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന റെവലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പം ഈ തിരശ്ശീല എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ ശിശുക്കൾ ശിശുക്കൾക്ക് അത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ശിശുവിനെ പോലെ ആവുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കർത്താവ് ആ മത്തായി പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടിൽ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ശിശുക്കളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ അവർ അവരുടെ സ്വയബലത്തിലൊരു ആശ്രയം ഇല്ലാത്തവർ അവർ ശിശുക്കൾക്കും ഇപ്പം ജനിച്ച ശിശുക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഒരു ശിശുവിനെ അവരുടെ നടുവിൽ നിർത്തിയതായിട്ടൊക്കെ മത്തായി പതിനെട്ടിന് മൂന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയവൻ ഏറ്റവും 
കർത്താവിനുള്ള ആശ്രയത്തിൽ നമ്മളുടെ സ്വയബലത്തിൽ ഒരു നുറുക്കം അപ്പൊ ഈ അപ്പോ കാലിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ശിശു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞ കാലിപ്സസ് ഈ തിരശീല എന്തിനെയാ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ എബ്രായർ പത്തിന്റെ എബ്രായർ പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ജഡമാകുന്ന തിരശീല ചീന്തി കർത്താവ് നമുക്ക് ജീവനുള്ള ഒരു പുതുവഴി തുറന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രതിഷ്ഠിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് എബ്രായർ പത്തിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങളിലെ അത് നിർഭാഗ്യവശാല മലയാളം സത്യവേദ പുസ്തകം പരിഭാഷയിൽ ദേഹമാകുന്ന തിരശീല എന്ന ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഗ്രീക്കിൽ സാക്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ എസ് ബി ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷകളൊക്കെ ഫ്ലഷ് അതായത് ആ തിരശീല അത് നമ്മുടെ ദേഹത്തെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതല്ല എന്ന് യേശുവിൻ്റെ ജഡത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമായിട്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ജഡം ഒരു സ്വന്തം ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്താവ് എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അത്രയും ഞാൻ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കർത്താവ് യോഹനൻ ആറിൻ്റെ മുപ്പത്തെട്ടിലൊക്കെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അത്രയും ഞാൻ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മൊത്തം ഇരുപത്താറിൻ്റെ മുപ്പത്തൊമ്പതിലും കൃത്യമിനത്തെ വട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അത്രയും എന്ന് കർത്താവ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളമുള്ള കർത്താവിൻ്റെ കർത്താവിന് താൻ മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ നല്ലതായ ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കർത്താവ് എപ്പോഴും ഒരു ശിശുവിനെ പോലെ തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി പിതാവിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട് തന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഈ ഒരു ജഡമാകുന്ന തിരശീലയുടെ ഒരു ചീന്തലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ ആക്ഷരികമായിട്ട് തന്നെ കർത്താവ് ആ ഒരു കുരിശെടുത്ത് കർത്താവ് അവസാനം കാൽവരി മലമുകളിൽ തൻ്റെ ജീവൻ വെടിഞ്ഞപ്പോൾ ദേവാലയത്തിലെ തിരശീലും ദേവാലയത്തിലെ തിരശീല മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചീന്തപ്പെട്ടതായിട്ട് നമ്മൾ മത്തായി ഇരുപത്തേഴിൻ്റെ അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കർത്താവിൻ്റെ ആ ജഡമാകുന്ന തിരശീൽ ചിന്തപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എബ്രായർ പത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നത് അപ്പം ആ തിരശീല അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തിരശീലയുണ്ട് ആ തിരശീല ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ഒരുവൻ കർത്താവിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തിരശീല മാറും എന്നാണ് രണ്ട് ഗുരുതർ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവിടെ മൂടുപടം നീങ്ങിയ മുഖത്ത് കർത്താവിൻ്റെ തേജസ്സിനെ കാണുന്നതിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് ഗുരുതർ മൂന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഒരുവൻ കർത്താവിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ മൂടുപടം നീങ്ങിപ്പോകും ദ വെയിൽ ഇസ്റ്റേക്കൺ അവേ ഈ തിരശീല അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ജഡത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വയത്തിൻ്റേതായ ഒരു ജഡത്തിൻ്റെ ഒരു തിരശീല എപ്പോഴും സ്വാഭാവികമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കർത്താവിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം പാപമല്ലോ നിങ്ങളെ കർത്താവിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നതെന്ന് യേശു അമ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെ രണ്ടിൽ പറയുമ്പോൾ ഈ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ഈ സ്വയം സെൽഫ് സെൽഫ് വിൽ ആ സ്വയജീവനാണ് പാപം അത് ആ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ശിശുവിനെ പോലും നമ്മെ തന്നെ ഇങ്ങ് താഴ്ത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു തിരശീലയോട് ചേർന്ന് ഒരു സുവർണ അൾത്താരെ ഉള്ളതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എക്സഡസ് പുറപ്പാട് ദിവസം മുപ്പതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ തിരശീലയോട് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഒരു സുവർണ അൾത്താര ആ സുവർണ അൾത്താര നമ്മുടെ ഇച്ഛ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തി എന്നോ ഇച്ഛയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വിൽ എന്ന് പറയാം വിൽ പവർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അവിടെ നമ്മളൊരു ശിശുവിനെ പോലെ നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തുമ്പോഴാണ് എന്ത് പറ്റുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവജനമാകുന്ന വാൾ നമ്മുടെ ജഡമാകുന്ന തിരശീലയെ അധികം അധികം ചീന്തി നമുക്ക് യേശുവിൻ്റെ ഒരു വെളിപ്പാട് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പം യേശുവിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വെളിപ്പാട് നമുക്ക് ലഭിച്ചു കർത്താവാണ് രക്ഷകൻ കർത്താവ് മാത്രമേ പാപം ക്ഷമിക്കാനായിട്ടു ഉള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു വെളിപ്പാട് ദൈവം തന്ന് അങ്ങനെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദൈവിക സത്യങ്ങളും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ശിശുവിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നമ്മളെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ താഴ്ത്തി ഒരു വട്ടപ്പൂജ്യമായിട്ട് ഒരു സീറോവായിട്ട് താഴ്ത്തി കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് അധികമായിട്ട് അധികമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതാ അനോ അതാണ് അപ്പോ കാലിപ്റ്റു അതായത് ശിശുവിനാണ് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ആ ശിശുവിനെ പോലെ തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്നവർക്കാണ് ഈ തിരശീല നീങ്ങപ്പെടുന്നതെന്നാണ് കർത്താവ് മത്തായി പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു പിതാവി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാഴ്ത്തുന്നു ഇത് ചിലർക്ക് മറച്ചു വെച്ചിര
ഒരു സ്വയത്തിൻ്റേതായ തലത്തിലുള്ള ഒരു വല്ലാത്തൊരു അധ്വാനവും നമ്മളായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പല കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മളുടെ സ്വയത്തിൽ നിന്ന് പല അധ്വാനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു നമ്മൾ ചിലപ്പം ചില പാപമാരം കുറ്റബോധം ചില സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ജോലിയിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള രോഗത്തിൻ്റെ പല ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നോ ഒക്കെയുള്ള പല സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഭാരങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ആരും ചുമന്ന് വലിയ ആളായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക പക്ഷെ ഇനി വലിയ ആളായിട്ട് ഇരിക്കാതെ നീ ഒരു ശിശുവിനെ പോലെ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ എന്നെ തന്നെ എനിക്ക് അധികമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തണം എൻ്റെ മകനെ മകളെ അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു ശിശുവിനെ പോലെ ശിശുവിനെ പോലെ താണ് ഇങ്ങനെ നുറുങ്ങി വരണം അതിനായിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം നീ എൻ്റെ അടുക്കൽ ഇങ്ങ് വാ ഞാൻ നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം ഞാൻ നിന്നെ ഞാൻ നിനക്ക് സ്വസ്ഥത തരാം ഒരു ശിശുവിൻ്റെ സ്വസ്ഥത നമുക്ക് സ്വസ്ഥതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനം എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വരുന്നത് ആവിതിൻ്റെ ഏറ്റവും വളരെ ചെറിയൊരു നൂറ്റി പതിനേഴ് പോലെ വളരെ ചെറിയൊരു സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനം അവിടെ നമ്മൾ എന്താ വായിക്കുന്നത് മുലകുടി മാറിയ ശിശു തൻ്റെ അമ്മയുടെ മാർവിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാണനെ താലോലിച്ച് മിണ്ടാതാക്കിയിരിക്കുന്നു ഹാവ് ക്വയറ്റഡ് ആൻഡ് കമ്പോസ് മൈ സോൾ ലൈക്ക് വീൻ സ്റ്റൈൽ ദ ട്രസ്റ്റ് അഗൻസ് മത അതൊരു സ്വസ്ഥത ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് പാലക്ക് കൂടിച്ച അമ്മയുടെ മാർവിൽ സ്വസ്ഥതയോടെ വിശ്രമിക്കുന്നു ആ ഒരു ആ ഒരു സ്വസ്ഥത ആ ഒരു സ്വസ്ഥത അത് ആ കഥാ പറയുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് സ്വസ്ഥത തരും അന്ന് ആദാമിനെ ഉപയോഗിക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സ്വസ്ഥതയാണ് ഏതെന്ന് തോട്ടത്തിൽ ദൈവം ആദാമിനെ അഭിയം സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യത്തെ ദിവസം ഏഴാമത്തെ ദിവസം അതൊരു സ്വസ്ഥതയുടെ ശബ്ദത്ത് നാളായിരുന്നു ദൈവം റെസ്റ്റഡ് ദൈവം വിശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന പാപം വന്നതോടുകൂടി സ്വസ്ഥതയങ്ങ് അസ്വസ്ഥതയായി റെസ്റ്റ് വിക്കെയും റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് എവരിബഡി ഈസ് റെസ്റ്റ്ലെസ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ആ ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എൻട്രോപ്പി ഇത് ഇങ്ങനെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോർഡർ ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് എന്നാണ് ഫിസിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് എല്ലാം ഈ ഡിസോർഡർലെസ് ഡിസോർഡർലിനെസ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുക കർത്താവ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒത്ത് മധ്യത്തിൽ എ ഡിയും ബി സി ആയിട്ട് ചരിത്രത്തെ നസ്രയത്തിൽ തച്ചം വന്ന് രണ്ടായിട്ട് കീറി മുറിച്ചിട്ട് പറയുക ചരിത്രത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ആ സ്വസ്ഥതയെ തിരിച്ചു തരാനായിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കുക നീ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വാ നീ ഒരു കൊച്ചുഞ്ഞിനെ പോലെ നിന്നത്തിൻ്റെ താഴ്ത്തി എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വാ നമ്മൾ നമ്മൾ കർത്താവിലേക്ക് ആദ്യം വരുമ്പോൾ ആ ഒരു പാപക്ഷമയിലൂടെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് ഇനി ഓർക്കുന്നില്ല നമ്മളെ നീതീകരിച്ചതിലൂടെ ഒരു സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് നമ്മൾ വരും എന്ന് പിന്നെ കർത്താവിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്വസ്ഥതയെക്കുറിച്ച് ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകിയാൽ എൻ്റെ മുഖം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് പഠിക്കുവാൻ എൻ്റെ മുഖം അവിടെ നമ്മൾ അപ്പോസ്റ്റ് പ്രത്യേക പതിനഞ്ചിൻ്റെ പത്തൊന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ അപ്പോസ്റ്റർമാർ പറയുന്നുണ്ട് ന്യായപ്രമാണത്തിന് മുഖം ആർക്കും ചുമക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖം മുഖം എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ന്യായപ്രമാണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ മുഖത്തിനടിയിലായിരുന്നു ഈ യഹൂദന്മാരെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് കത്ത് പറയുക എന്റെ മുഖം ന്യായപ്രമാണം അങ്ങനെ ഒരു ആ കമാൻമെന്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഭാരമായിട്ട് അവരിങ്ങനെ ചുമന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അയ്യോ അവർക്ക് ഇത് ചുമക്കാനും പറ്റിയില്ല എന്നാ കത്ത പറയുക എന്റെ മുഖം എന്റെ മുഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വചനം കർത്താവിന്റെ വചന ആ വചനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കർത്താവിൻ്റെ ഹിതം അവിടെ നമ്മുടെ ഹിതത്തെ നമ്മളവിടെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്രൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ മുഖം എടുത്ത് കർത്താവിനെ പിൻഗമിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിന് നമ്മളെ തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്രൂസ് ഉണ്ട് ആ കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്രൂസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം പോലെ കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ മേഖലയിൽ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ക്രൂസ് എടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിക്കുക കർത്താവ് എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ് പിതാവിന് മുമ്പാകെ ഹരി ശിശുവിനെ പോലെ എപ്പോഴും താഴ്ത്തിയതുപോലെ കർത്താവെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും എ
കർത്താവ് ഇങ്ങനെ തന്നെ തന്നെ ശിശുവിനെ പോലെ താഴ്ത്തി നിന്ന് പഠിച്ച് അങ്ങനെ ആ മുഖത്തിന്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ താണു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ ജീവിത സാഹചര്യത്തിലും പ്രതികൂലങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും പ്രലോഭനങ്ങളിലും ഒക്കെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടപോലെ കർത്താവ് അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം പോലെ ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ പുരുഷാത്മ നമ്മളൊന്ന് നിറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രാണന് ഒരു സ്വസ്ഥത ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ വായിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മ നമ്മളൊന്ന് നിറയുമ്പം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ആദ്യം നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മ ഒന്ന് നിറയുന്നു ആ നിറയുന്ന പരിശുദ്ധാത്മ നമ്മുടെ പാനപാത്രം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ പ്രാണന്റെ തലത്തിലേക്ക് അവിടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്ന മലയാളം പരിഭാഷയിൽ എന്ന് യു ഷെൽ ഫൈൻ റെസ് ഫോർ യുവർ സോൾസ് നിങ്ങളുടെ പ്രാണന് സ്വസ്ഥത കണ്ടെത്തുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് ഈ പ്രാണനും ആത്മാവിനും എന്ത് ഇത്ര വ്യത്യാസമെന്ന് ചിന്തിച്ച് നമ്മളെ ആത്മാവിലേക്ക് ആദ്യം സ്വസ്ഥത വന്ന് നിറയുന്നത് അത് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് നമ്മളെ പ്രാണനിലേക്ക് നമ്മളുടെ പ്രാണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ വികാരങ്ങൾ തീരുമാനങ്ങൾ അതിലേക്കൊക്കെ ഈ സ്വസ്ഥത അങ്ങ് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും ഒക്കെ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒഴുക്കിൽ ഒരു സ്വസ്ഥതയിലായിരിക്കും ശരിയാണ് പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പല ദൈവികമായ ദുഃഖവും ഭാരവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ അതെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു ദുഃഖവും ഭാരവും അല്ലാതെ ഒരു സ്വയത്തിലുള്ള ഒരു കലക്കത്തിൻ്റെ ഒരു ദുഃഖവും ഭാരവും അല്ല ഒരു ആകുലതയോടും വ്യാകുലതയോടും ഒരു ദുഃഖവും ഭാരവും അല്ല മറിച്ച് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൺട്രോളിലുള്ള ഒരു ആശ്വാസം നിറഞ്ഞ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് കർത്താവ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തിന് കീഴിൽ പോകുമ്പോൾ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയും എൻ്റെ മുഖം മൃദുവാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുഖം പോലെയോ പ്രമാണത്തിൻ്റെ മുഖം പോലെയോ അല്ല അത് വളരെ മൃദുവായിട്ടാണ് മുഖം മൃദു അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാളയുടെ പുറത്ത് മുഖമൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഈ കാളയുടെ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ അങ്ങ് പോകുമല്ലേ പക്ഷെ കർത്താവിൻ്റെ മുഖം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ അങ്ങനെ മരിഞ്ഞു മുറുക്കുന്നൊരു മുഖമല്ല കർത്താവ് തന്നെ നമുക്ക് ആ ശക്തി തരണം എൻ്റെ ചുമട് ലഘുവാകുന്നു കർത്താവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ അത് അത് ലഘുവായിട്ട് അത് വളരെ ആരോഗ്യമില്ലാതെ കർത്താവ് തന്നെ നമ്മളിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ നമ്മളെ അനുസരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഇനി ഞാനല്ല ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് ജീവിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വചന എന്നില്ല മാംസമായി തീരുവ എൻ്റെ വചനം കർത്താവിൽ ജഡമായി തീർന്നത് പോലെ കർത്താവ് എന്നിലും കർത്താവിൻ്റെ വചന എന്നിലും ജഡമായി തീരുവാൻ ഈ വചന എന്നെ സഹായിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സ്വസ്ഥതയുള്ള ആശ്വാസമുള്ള ഒരു ജീവിതം മനസാന്തരപ്പെട്ട് ഒരു ശിശുവിനെ പോലെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ഈ ഒരു സ്വസ്ഥത ആശ്വാസവും നിറഞ്ഞ് ആ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും അധികമായിട്ട് അധികമായിട്ട് ഈ നാടുകളിൽ സഹായിക്കട്ടെ താങ്ക് യു വളരെ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതായ സുപരിചിതമായ ഒരു വാക്യം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ആഴത്തിലെ മുത്തുകൾ ദൈവവനത്തിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ കർത്താവ് ഇന്ന് സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചല്ലോ അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു ഭാരച്ചുമായിട്ട് ഒരു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവേ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയുള്ളവരാകിയാൽ എന്നോട് പഠിപ്പിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും എന്റെ മുഖ മൃദുവും എന്റെ ചുമട് ലഘുവുമാണ് ഈ വചനത്തിന്റെ ചിന്തകളിലൂടെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ വരണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിച്ചല്ലോ മനസാന്തരത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു തിങ് ഡിഫറൻലി എന്നുള്ള വ്യത്യസ്തമായ മനോഭാവത്തോടുകൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് വളരുവാനും അത് ആത്മീയമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ താഴ്മയിലേക്ക് സൗമ്യതയിലേക്കും നയിക്കുന്നു എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനിടയായല്ലോ അവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ശിശു ആ ശിശു സഹജമായ നിഷ്കളം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നവജാത ശിശുവിനെ പോലെ എപ്പോഴും കരയാൻ മാത്രം കഴിയുന്ന അവസ്ഥ സമ്പൂർണമായി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പേരൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ കുഞ്ഞിനെ പോലെ യേശു കർത്താവ് ആയിട്ടും എപ്പോഴും പിതാവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ദൈവത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ ഹിതത്തിനായി സമ്പൂർണമായി ഈൽഡ് ചെയ്ത ആ അനുഭവം അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് പിതാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നത് പുത്രൻ നമുക്ക് പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ് ആ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് കർത്താവ് തരുന്നതായ ആ സമാധാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തകൾ അത്
അവസാനമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറയുന്നു ഞങ്ങളേറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ലൊരു സന്ധ്യാവേള ഞങ്ങൾക്കായി ഇനി ഒരിക്കലിനായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവ് ഈ പി പി എഫ് ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വന്ന് കർത്താവിനെ പാടി മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ്റെ വചനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാനും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയല്ലോ നന്ദിയുടെ സ്തോത്രം അതിനുവേണ്ടി കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സന്ദീപ് ഡോക്ടറെ ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് അയച്ചു വളരെ ആഴമേറിയ ചിന്തകൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന ചിന്തകളാക്കി അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതും ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യം അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള യേശുവിൻ്റെ ആ ദിവ്യ മൊഴികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ആർക്കാണ് ആശ്വാസം നൽകുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമെല്ലാം മനോഹരമായി വിശദീകരിച്ച് അതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് വാക്കുകളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നുപോയി ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് തറഞ്ഞ് പതിക്കുവാൻ അവിടെ നിലയാക്കിയതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു കോരസേന നിരക്കാകൃഷ്ടം ബസ് ചെയ്ത നിരക്കാകൃഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുത വീര്യപ്രവർത്തികൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളെ കർത്താവ് ശാസിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നത് അവർക്കെല്ലാം ജ്ഞാനികളായിരുന്ന അവർക്കൊക്കെ അതെല്ലാം വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ ശിശുക്കളും മൂല കുടിക്കുന്നവരുമായവർക്ക് ഇതെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുത രഹസ്യം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുത്തി തന്നല്ലോ എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ശിശുക്കളെ പോലെ ആയിത്തീരുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായും പിതാവിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പ്ലെസ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തിന് മനസ്സിലാകാത്തതും അറിയാൻ കഴിയാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി തരികയും ചെയ്യും എന്ന് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുകയാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ രംഗങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ലോകം ജഡം പിശാഖ ചെയ്യും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും മനസാന്തരപ്പെട്ടവരും കർത്താവിനോട് ജീവിക്കുന്നവരും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന തരത്തിൽ പിശാജ് ഞങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സർവ്വലോകവും പിശാജിൻ്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള വിശുദ്ധനായ യോഹന്നാൻ്റെ ആ തിരുവഴുത്ത് പ്രകാരം ഞങ്ങൾ ആയിത്തീരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ അതിനെ അതിജീവിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ വാചനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വെളിച്ചമായി ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഞങ്ങൾ വിനീതരായി തീരുമ്പോഴാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു കർത്താവെ താഴ്മയുള്ളവർക്ക് അവൻ കൃപ നൽകുന്നു ആ കൃപയുടെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി താഴ്മയുള്ളവരാക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോകുന്ന ആയിട്ടുള്ള പിഴവുകൾ കുറ്റങ്ങൾ തെറ്റുകൾ മറ്റുള്ളവരോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ദൈവം നൽകിയ നന്മകൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് നേടിയതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുഫലത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ അഹങ്കരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പിതൃ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിലപ്പോഴൊക്കെ വാചാലമായി തീരുന്നു എത്രയെത്രയോ കാര്യങ്ങൾ പിശാ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ദിവ്യ കൃപയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ അകറ്റുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവെ ശിശുവിൻ്റെ ഒരു ഹൃദയം നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം ശിശുവിനെ അവരുടെ മുൻപാകെ അണച്ചു നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ശിശുവിനെ പോലെ തിരിഞ്ഞായി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് മത്സരികളായ ശിഷ്യന്മാരോട് അവരാണ് വലിയവനെന്ന് ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് നടന്ന ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളോടാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു പിതാവെ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ അങ്ങയുടെ പാതാര ബിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥത നൽകുവാൻ അവിടെ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ദാവീത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാണനെ താലോലി ചെമ്മിണ്ടാതെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു ഒരമ്മയുടെ മുൻപിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഏറ്റവും സ്വസ്ഥമായി വലിയ ആശ്രയബോധത്തോടെ ഉറങ്ങുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളിൽ
പിന്നെയും ഇടയാക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നേരത്തെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുജന സാറിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവ് രോഗികളായിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട റീ സാറിൻ്റെ ആൻറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഈ സൂമിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ മക്കളെയും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കടന്നു പോകുന്ന നാട്ടിലെ എത്ര ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാരങ്ങൾ വേദനകൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ കഴിയാത്ത സങ്കടങ്ങൾ എല്ലാറ്റിലും എൻ്റെ കർത്താവ് അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകി സമാധാനം നൽകി സ്വസ്ഥത നൽകി അവരെ അവിടെ നിന്ന് രാത്രിയിൽ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് സ്തോത്രം എല്ലാ നന്മകളാലും നിറയ്ക്കണം വീണ്ടും ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെ അങ്ങയുടെ കൃപയിലും സ്നേഹത്തിലും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കാത്തു പരിപാലിച്ച് കൊള്ളണമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണം പിതാവേ ആമേൻ ആമേൻ ആകയാൽ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സമ്മതം കൂട്ടായ്മ നമ്മോർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളോടും നാം ഇന്ന് കേട്ട ദൈവവചനത്തോടും ഇന്ന് ദൈവവചനം നമ്മോട് സംസാരിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട സന്ദീപ് ഡോക്ടറോടും കൂടെ ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവരെയും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ ആമേൻ ഡോക്ടർ സന്ദീപ് ഡോക്ടറോട് ആയ പ്രത്യേകമായ സന്തോഷവും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമ